Amen. Amen. We're in Matthew chapter 13. Wir sind in Matthäus Kapitel 13. We've seen, Wir haben gesehen, that das, the fruit or the plants in the field, dass die Frucht oder die Pflanzen im Feld, are under the ministration of rain for uh, one month. Sind unter der dem Berg des Regens für einen Monat lang. In the imagery, when we combine Joel chapter 2 with Matthew 13. In dem Bild, wenn man Joel Kapitel 2 und Matthäus 13 verbindet. This is a period of one month. Dann ist es eine Periode eines Monats. 30 days. 30 Tage. It's the first month. Das ist der erste Monat. We know. Wir wissen. That in this one month of rain. Uh, wir wissen, dass im, im dieser Zeitperiode des einen Monats von Regen. Joel 2 says it's there's a former rain and a latter rain. Das Joel da sagt, da ist um, Frühregen und Spätregen. We will understand the purpose of the former and latter rain. Und wir haben alles ein Verständnis, was der Ziel ist des um, Regens ist. The former is to take you from a seed to the first stage of fruit. Des uh, Frühregens. Und zwar soll dieser verursachen, dass der Same zu einem Frucht heranwächst. And the latter rain takes you from this immature fruit to mature fruit, ready for harvest. Und uh, der Spätregen, der nimmt dann diese unreife Frucht und bringt sie zur Reife und ja. We saw in the chapter, fertig zu uh, Ernte. Wir haben in diesem Kapitel gesehen, that it's dealing with servants. dass es hier Knechte da sind. You see, the servants run through a number of these verses. Und diese Knechte, die gehen, sind in einigen dieser Verse. Beginning in verse 25. Um, in 25, in dem Vers fangen sie an, dass man sie dort when sieht. When they're identified as men who slept, who, men who slept wo es hier heißt, dass Menschen schlafen oder Leute schliefen. Verse 27, und in Vers 27 verse 28, und in Vers 28 29, und Vers 29. And he's still communicating with them in verse 30. Und er redet mit ihnen immer noch in Vers 30. So what is to see, was ich um, aufzeigen möchte, besides the field and the plants themselves, um, uh, anstelle von, also neben noch dem Feld und den, uh, den Pflanzen, the most important Group or symbol is this servants. Ist es eins der, ein wichtiges Symbol, eines der wichtigsten Symbole, diese Diener und Knechte. We notice that they're sleeping at the first stage and they're awake for the rest of the month, the rest of the time period. Wir haben gesehen, dass sie erst schlafen und dann sind sie für den Rest des Monats wach. But it's here at the second stage, the also visual test. Das ist hier an dem zweiten Stadium, was ist, welcher ein visueller Test ist. That they're able to identify. Dass sie aufzeigen können. That there are tears in the field. Dass es da Unkraut im, Wei im Feld gibt. They're able to do that. Sie, ihnen ist das möglich zu tun. Because at the fruit stage, the tears look different. Denn uh, wenn die Frucht angesetzt ist, dann schauen, schaut das Unkraut anders aus. And this is before you even get to maturity. Und das ist, bevor man überhaupt zur Reife kommt. We then see at the second stage, dann sehen wir an diesem zweiten Stadium, that the servants, dass, diese, dass die Diener have the ability to do two things. Dass sie zwei Dinge tun können. They have the ability to see the difference. Sie können den Unterschied erkennen. And they're not making any mistakes. Und sie machen absolut keinen Fehler. And the second thing that we noticed, Und uh, das zweite, was wir erkennen können, is that if they were given permission to do so, dass wenn ihnen erlaubt wird, würde dies zu tun, they now have the ability to reap. Dann hätten sie nun die Möglichkeit um, zu ernten. Without mistake. Ohne Fehler. They would be targeting the tears correctly. Um, sie würden die, das, die, das Unkraut richtig abzielen. The problem is, das Problem ist aber, is if you cut tears at this stage, they'll regrow. Dass, uh, wenn man das Unkraut jetzt schneiden würde, dann würde es wieder wachsen. So you have to uproot them. Also muss man sie herausreißen. The problem with uprooting them now, aber das Problem ist, sie jetzt herauszureißen, is because they're intricately connected with the wheat ist, weil sie jetzt ähm, eng mit dem Weizen verbunden sind. 
that the wheat would get damaged. Dass auch das Weizen um, ja, kaputt gehen würde oder Schaden davon tragen würde. So the householder tells them. So tut ihn der Hausherr erzählen. Despite the fact that you can see, despite the fact that you could reap. Oder sagen können, um, auch wenn ihr sehen könnt und auch wenn ihr jetzt ernten könnt. Wait. Wartet. Until it's the harvest time before the reaping goes. Um, bis zur Zeit der Ernte, wenn dann das geerntet wird. In the parable. Und im Gleichnis. They're identified as two separate groups, the servants and the reapers. Um, wird das als zwei unterschiedliche Gruppen dargestellt, nämlich die Knechte und die Schnitter. This is confused people. Und das tut die Leute verwirren. Until we come to, this is not the only place you can see this, but it's an easy place to see it. Early writings 118, paragraph 1. Um, und das ist dann nicht der einzigste Ort, wo man das sehen kann. Also es sind noch auch andere, aber das um, Early Write, also Frühschriften, Schriften, Seite 118, Paragraph 1, ist ein um, Paragraph, der das sehr einfach aufzeigt. The work of the third angel is to select and bind. Die Arbeit des dritten Engels ist auszuerwählen und zu zusammenbinden. Verse 30 says that the binding off is in the harvest period. Es, uh, Vers 30 sagt uns, dass dies die Ernte ist. And the selection happens before. Das ist dieses Zusammenbinden in der Zeit der Ernte ist und dieses Auserwählen muss dann zuvor passieren. You're able to see the difference before you harvest. Uh, Sie können den Unterschied erkennen, bevor man die Ernte sieht oder tut. The parable is self-defining. Und das Gleichnis legt sich selber aus. Even without further commentary. Auch wenn man das nicht mehr weiter kommentiert. So we can see. Also kann man sehen. That the selection process dass dieser Prozess des Auswählens is built upon an understanding of being able to see. Baut auf einem Verständnis, dass man sehen kann. Looking. Also sehen. And even though these servants have been looking und from the very first stage. Und auch wenn diese ähm, äh, diese Diener schon bereits von dem ersten Stadium alles schon betrachten und anschauen. We want to see that there's a distinction between stage one and stage two. Da möchten wir sehen, dass es da einen Unterschied gibt zwischen dem ersten und dem zweiten Stadium. They've been working from this moment, but at this moment they can distinguish between the two groups. Sie haben bereits schon an diesem Stadium gearbeitet, aber es ist an diesem Stadium, dass sie den Unterschied zwischen den zwei Gruppen sehen. So when we take that concept. Also wenn wir dieses Konzept nehmen, das introduce in Matthew 13. Und uh, wenn man dann in Matthäus 13, uh, was uns Matthäus 13 gibt, combine it with this early writings passage. Und man verbindet es mit dem Zitat von frühen Schriften. We know. Dann wissen wir, that the third angel's message has a twofold work. Dass der uh, der dritte Engel eine zweifältige um, Arbeit hat. This one straightforward. Diese hier ist um, sehr einfach zu verstehen. This is the reapers. Das sind einfach die Schnitter. So we know this is a symbol of the third angel. Also wir wissen, es ist das Symbol des dritten Engels. But it's this one that causes people problems. Aber es ist dieses Symbol, das Menschen dazu bringt, um, Probleme damit zu haben. And I'm saying the parable itself. Und ich sage das Gleichnis selber. Identifies that this is the servants. Zeigt auf, dass dies die uh, Knechte sind. And you see the clue. Und man sieht den Hinweis. Even though this isn't the only piece of evidence, auch wenn das nicht der einzigste um, Beweisführung ist, that they're able to do the work of the third angel here, dass sie die Möglichkeit haben, die Arbeit des dritten des dritten Engels bereits hier zu tun. They're able to reap, sie sind es ist ihnen möglich zu ernten, and this is at the second step, und das ist an dem zweiten Stadium. They're just not allowed to do it at that moment. Aber es ist ihnen nicht erlaubt, es zu tun. So the servants and the reapers are both symbols of the third angel. Also die Knechte, aber auch die uh, Schnitter sind ein Symbol für den dritten Engel. Now we talk about the first, second and third angel. Wir haben bereits schon über den ersten, zweiten, dritten Engel gesprochen. And I think people have a misconception of what they symbolize or what they represent. Und ich denke, um, Menschen haben ein Missverständnis über was sie eigentlich darstellen. As an example. Zum Beispiel. People are under the impression. Uh, Menschen sind unter dem Eindruck. If we were to consider that this was the line of the priest as an example. Dass wenn wir das zum Beispiel als die Linie der Priester sehen würden. I'm assuming we all understand what I mean by that. Und ich denke, ihr wisst alle, was ich damit meine. That these servants. Dass diese Knechte. Represent the vanguard. vanguard. Or the. The priests are at the forefront. Okay, dass dies diese Priester sind, also die Vordergarde, also die, die, die ganz vorne stehen. 
People are trying to develop a model that there's a two-tier priesthood. Um, sie möchten versuchen, ein Modell uh, aufzubauen, wo es da zwei Arten von Priestern gibt. That in some shape or form, dass in einer Art und Weise the servants, die Knechte, if they represent the third angel, wenn sie den dritten Engel repräsentieren, and they do, und sie tun es, then they must be a group of people, dann müssen sie eine Gruppe von Menschen sein in, this movement, in dieser Bewegung, who have already arrived. die bereits schon angekommen sind. What I mean by arrived, und was ich damit meine mit ankommen sind, sealed. dass sie bereits schon versiegelt sind. So people have got this idea, also haben Menschen diese Idee, that somehow or another, dass wie auch immer, despite what all of this teaches, dass uh, wenn man das hier so die ganz alles was das so lehrt beiseite legt, there are people who have got their house in order, dass uh, Leute da bereits schon ihr Haus so in Ordnung haben. Who already sealed, die bereits schon versiegelt sind, arrived at the third step, und bereits schon im dritten Schritt angekommen sind, become the third angel, die den dritten Engel werden, and somehow sort of jump back into history, und dann wieder zurück in die Geschichte uh, so reinhopfen, and then are able to do the work of the servants. Und nun können sie die Arbeit der Knechte vollbringen. This is a total fabrication. Das ist ein absolutes auf selber machen oder aufbringen. Which may be logical, Fabrikation, die um, vielleicht eine Logik hat, but it's not what these parables teach. aber es ist nicht, was dieses Gleichnis lehrt. And it's based upon an incorrect understanding of the work of the angels. Und es basiert darauf, dass man kein dass auf einem inkorrekten Verständnis über die Arbeit der Engel. It's based upon simplistic ideas such as the following. Und es ist basiert auf Ideen wie die sehr einfach sind wie folgendes. Ellen White will tell you that the angels come in their order. Ellen White wird uns sagen, dass die Engel in ihrer Ordnung, Reihenfolge kommen. So if we have the third angel here, also wenn wir den dritten Engel hier haben, then the third must have come after the second and the first, dann muss der dritte ja nach dem zweiten dem ersten gekommen sein. Which must mean that this is represented by a group of people who have already reached the third and are now doing a work in this history. Was dann bedeutet, dass um, eine Gruppe von Leuten bereits schon an den dritten Engel angekommen sind und jetzt in der Geschichte zurückgehen, um diese Arbeit zu verbringen. And all of these false ideas all diese falschen Ideen are built upon the premise uh, sind uh, darauf aufgebaut, that I had here, but I erased. Um, das ist, was ich hier dran gemalt hatte, was ich dann aber weggewischt hatte. That everything happens sequentially. Dass alles in einer Reihenfolge passiert. And things don't happen concurrently. Und dass Dinge nicht um, zur gleichen Zeit passieren können. So when things happen concurrently, first the first, the first, then the second, then the third. Also wenn Dinge nicht gleichzeitig sein können, sondern erst der erste, dann der zweite, dann der dritte. If this is the third. Und wenn das der dritte ist. People think it is. People incorrectly think. Dann tun äh, Menschen inkorrekterweise denken. That it must symbolize a group of people. Dass es eine Gruppe von Menschen symbolisieren muss. Who have gone through the first, second, and now we're at the third die bereits schon durch den ersten zweiten hindurchgegangen sind und jetzt and now they're sind. coming back to do a work for another class of people und jetzt kommen sie zurück um dann die arbeit für eine andere gruppe zu vollbringen and that model und dieses modell ends up forcing you to see a two tier priesthood um, uh, um, nicht forciert two levels ja forciert dich dann darüber dass du dann zwei gruppen von priestern und zwei ebenen haben musst and Zwingt dich dazu jetzt. Ab. This parable and the others do not teach that truth. Und dieses Gleichnis wie auch die anderen tun diese Wahrheit nicht äh, lehren. Once you can come become comfortable and accept the idea of the work of combining. Wenn man dann so ähm, damit gebräuchlich wird und man auch dieses äh, dieses Werk der Kombinierung akzeptieren kann. You see that this is easily resolved. Dann äh, kann man sehen, dass dies das Problem einfach gelöst werden kann. So I want to say this. Also ich möchte folgendes sagen. The second angel. Der zweite Engel is a symbol. Ist ein Symbol. Hopefully we will understand it's a symbol of a person, a people, a movement. Ich hoffe wir verstehen das alles ein Symbol einer Person, einer Bewegung, uh, einer uh, ja, Gruppe. 
It's a symbol of an experience. Es ist ein Symbol einer Erfahrung. But the third angel Aber der dritte Engel is not a symbol of an experience. Ist nicht ein Symbol einer Erfahrung. It's symbolizing something else. Es symbolisiert etwas anderes. So let's think about this. Lasst uns das noch mal anschauen. We're in the history of the second. Also wir sind in der Geschichte des zweiten Engels. Here's this plant. Hier sind die Pflanzen. Symbolizing the priests. Uh, die den Priester symbolisieren. And what's happening to them? Und was passiert mit diesen? What are they experiencing? Was erfahren sie denn? They're experiencing growth. Sie erfahren Wachstum. Experiencing perfection. Sie erf erfahren Perfektion. Experiencing maturity. Sie erfahren Reife. All through the ministration of what? Alles durch was? It's not a blade. Alles durch den Dienst von was? Von den nicht von dem Messer. But it's another symbol of the Holy Spirit, rain. Aber es ist ein weiteres Symbol des Heiligen Geistes, nämlich Regen. So under this dispensation, also under dieser Dispension, the plants sind die Pflanzen are symbolizing the second angel. Uh, diejenigen, die den zweiten Engel darstellen. The second angel is an experience. Der zweite Engel ist eine Erfahrung. You either fallen, uh, also du bist entweder gefallen, or you're righteous, oder du bist gerecht. They're the experiences that you're having. Das ist die Erfahrung, die man hat. So that's why I've got the second angel is an experience. Das ist warum ich gesagt habe, dass der zweite Engel eine Erfahrung ist. Now the servants. Nun die Knechte. The reapers. Die uh, Schnitter. They're a symbol of the third angel. Sie sind ein Symbol des dritten Engels. And you can see them identified where. Und man kann sie wo aufzeigen. Verse 25. Vers 25. Men slept. Leute schliefen. Right here. Genau hier. Servants. Uh, die, um, die Knechte. The servants are all the way through this history. Die Knechte sind in dieser ganzen Geschichte. Then the symbol changes to reapers, but it's the same. It's the same. It's the same entity. The same thing. Die Sim the Symbolik ändert sich dann und diese Knechte werden schnittern, aber es lehrt so das Gleiche. Es ist die die gleiche Gruppe von Menschen. The third angel. Nämlich der dritte Engel. Now you see. Und jetzt kann man sehen, the passage speaks nothing about the servants. Dass dieses Gleichnis nicht über die Knechte uh, nichts über sie aussagt. No experiences that they're having. Uh, nicht deine Erfahrung, die sie haben. All it discusses. Alles, was sie über sie aussagt, is the work that they do. Ist die Arbeit, die sie vollbringen. They're working all the way through here. Sie arbeiten die ganze Zeit hier. And they continue to work here. Und dann äh, arbeiten sie auch hier weiter. So the third angel also der dritte Engel is a symbol of the work. ist ein Symbol von dem Werk. So we can conceptualize this. Also wir können ähm, think about this. Okay, wir können das jetzt so ein bisschen hier festhalten und drüber nachdenken. Concept, you don't know the word concept. Yeah. Uh, oh ja, okay, wir können nach dem Konzept ein bisschen das betrachten. So, it's talking about the same group. Uh, das ist hier, uh, es, es spricht über die gleiche Gruppe. Of God's people. Gottes Volk. Who are in the kingdom. Welche im, sich im Königreich befinden. But one of them. Aber einen von ihnen. Is in the kingdom. Ist in dem Königreich. And the servants. Und die Knechte. At this level are outside of that issue, sind, outside of the kingdom. Sind außerhalb des Problems oder außerhalb des Königreichs. Working for the kingdom. Die für das Königreich arbeiten. Not having an experience in the kingdom. Nicht dass sie eine Erfahrung in dem Königreich haben. But they are separate symbols of the same person. Aber sie sind ein, ein verschiedenes Symbol über die gleiche Person. In this context, the priest. In dieser im Kontext von den Priestern. So this is the work that the priests do. So, dies ist die Arbeit, die die Priester tun. And this is the experience that the priests have. Und das ist die Erfahrung, die die Priester haben. And you can see straight away. Und man kann das so gerade heraussehen. That they're happening concurrently. Dass diese gleichzeitig passieren. At the same time, we're having an experience. In der selben Zeit, wo wir eine Erfahrung haben. We're doing a work. Tun wir ein Werk. Now, if that surprises you, und wenn das euch überrascht, it should not. Dann sollte es nicht. Because you all know, denn wir wissen alle, from Revelation 10, das von Offenbarung 10, Ezekiel 2 and 3, Ezekiel 2 und 3, that the eating of the book, 
dass dieses Essen des kleinen Büchleins or the scroll oder dieser Schrift does what? tut was für uns? What is it a symbol of? Wovon ist es denn ein Symbol? A work or an experience. Eine Arbeit oder eine Erfahrung. It's an experience. Es ist eine Erfahrung. You have an experience when you eat. Also man hat eine Erfahrung, wenn man etwas isst. It has an effect upon you. Es hat eine Auswirkung auf dich. And what is that effect? Und was ist diese Auswirkung? It's an effect of righteousness. Es ist eine uh, Auswirkung der Gerechtigkeit. Because it's a combination. Denn es ist eine Verbindung. Of the human. Oder ja, uh, Kombinierung von dem Menschlichen. And the divine. Und dem Göttlichen. A human being eating the word of God. Ein menschliches Wesen ist das Wort Gottes. Which produces welches produziert an experience eine erfahrung and at the very same time und zur gleichen zeit what are you required to do was musst du tun you required to do a work du musst eine arbeit vollbringen the work is to give a message und diese arbeit ist eine uh, botschaft zu geben so this concept also dieses konzept of a singular person von einer einzelnen person having an experience and doing a work das eine erfahrung hat und eine arbeit auch verbringt Is not anything that's new to us. Es ist nichts, was uns eigentlich neu ist. And you know Und man weiß, that there's a feedback loop. Uh, dass es da so ein Feedback gibt, dass man da wieder so zurückkommt. Because the work itself gives you an experience. Denn die Arbeit selber gibt uns eine Erfahrung. If you don't listen to do the work, Denn uh, wenn man nicht dazu hört und diese Arbeit vollbringt, you have the experience of rebellion. dann hast du die Erfahrung der Rebellion. Und wenn du Do the work, und wenn man diese Arbeit tut, it gives you the experience, dann gibt es dir die Erfahrung. What experience does it give you? Welche Erfahrung gibt dir das denn? Don't say bitter. Er sagt nicht, dass es bitter ist. Because that's Revelation 10. Nee, das ist Offenbarung 10. Go to Ezekiel 3. Uh, geht zu Ezekiel 2. What experience does it give you when Drei. you do this work? Was, uh, welche Erfahrung gibt es dir, wenn man diese Arbeit verbringt? Let's go to Ezekiel 3. Lasst uns zu Ezekiel 3. Because my brother says it's going to give you a forehead of flint. Denn um, mein Bruder hat gesagt, dass es dir eine eine Stirn, eine steinharte Stirn gibt. Let me see if I can find it. Verse 14. Um, Vers 14. Da hob mich der Geist empor und nahm mich hinweg und ich fuhr dahin erbittert in der Glut meines Geistes und die Hand des Herrn lag fest auf mir. So you see it mentions bitterness here. Ja, also man sieht, dass es hier bitter, äh, bitter erwähnt. But what is Ezekiel feeling? Aber was tut ähm, Ezekiel denn fühlen? It says, heat of my spirit. Also die Glut meines Geistes, sagt er. I don't know if you have marginal readings in the German. Ich weiß nicht, ob ihr da so ein bisschen Anhang habt. In the English, Aber im Englischen, it means hot anger. Und da heißt es nämlich heißer Zorn oder ärgerlich sein. When you do this work, also wenn man diese Arbeit tut, of giving this message, diese Botschaft zu um, verbreiten, to rebellious people, zu einem rebellischen Volk, the experience you get, dass die Erfahrung, die du kriegst, is anger, ist, dass du zornig bist, hot anger heißer oder glut or what you might call fury oder angst oder man ist da so richtig rasend maybe we don't like to think about that und vielleicht mögen wir darüber nicht so nachdenken maybe we like to express it as righteous indignation vielleicht möchten wir es sagen dass es so ein gerechter zorn ist but this man aber dieser mann hier ezekiel ezekiel is feeling angry is uh, er fühlt sich dann zornig But the rest of the verse is nice. Aber der Rest des Verses ist schön. Because what does it say? Denn was sagt es? Mm -hmm. Und die Hand des Herrn lag fest auf mir. But the hand of the Lord was strong upon me. Aber die Hand des Herrn lag fest auf mir. So any negative feelings. Also jegliches negatives Gefühl. Which should not be righteous. Welches uh, nicht uh, gerecht sein sollte. Would be corrected by the Lord würde bei dem Herrn korrigiert werden. When he uses this phrase, the hand of the Lord was strong upon me. He get he gained strength from the Lord. Wo er hier dann uns aufzeigt und sagt, die Hand des Herrn war fest auf ihm, weil ja. Um, yeah. Ja. Yeah. Yeah. So what I want us to see. Also was ich sagen möchte. Is that 
This parable oder aufzeigen möchte, ist, dass dieses Gleichnis uns eine Anzahl von Dingen erklärt. First of all, Erstens, the wheat and the tares are distinguishable at the second step. Dass der Weizen und der Unkraut bereits am zweiten Schritt ähm, unterschieden werden kann. Which is what we've always taught in our message. The second step is a visual test. Was wir bereits schon immer in unserer Botschaft gelehrt haben, dass der zweite Schritt ein visueller Schritt ist. Teaches us. Und es lehrt uns. They see the difference without mistake and they're able to sort the problem out dass without sie, mistake. Dass sie den, äh, dass sie den Unterschied sehen können ohne Fehler und dass sie auch das Problem aus aus dem, äh, der Welt schaffen können ohne ohne Fehler zu machen. But they're told not to do anything until maturity. Aber ihnen wurde gesagt, ähm, dass sie nichts tun sollen, bis die Reife kommt. And the passage tells us why. Und die Passage sagt uns auch warum. Then we see Dann sehen wir, that this is nothing more than a symbol dass dies nichts mehr als ein Symbol ist of the third angel. Äh, des dritten Engels. The servants of the third angel, the reapers of the third angel. Also die, ähm, die Knechte sind der dritte Engel und auch die ähm, Schnitter sind der dritte Engel. The third angel der dritte Engel is not some super priest, ist nicht ein super Priester, who's extra spiritual compared to anyone else. der extra geistlich ist im Gegensatz zu anderen. Someone who is extra holy. Jemand, der extra heilig ist. It's a symbol es ist ein Symbol of all the priests. An aller Priester. It's the work that the priests are required to do. Das ist die Arbeit von den, äh, von den Priestern, die von den Priestern verlangt wird. The very same time Und zur gleichen Zeit that they have an experience während sie eine Erfahrung haben. Of growing in grace. Nämlich in dem Wachstum der Gnade. Und you can see from both Ezekiel And Revelation, und man kann beides sehen, nämlich von Hesekiel und von der Offenbarung. That it's the work that also gives you the experience. Das ist denn nicht, dass es auch die Arbeit ist, die dir eine Erfahrung gibt. As much as it is the experience that gives you the ability to do the work. Genauso wie es ist die Erfahrung ist, die dir hilft, die Arbeit zu verrichten. So you have the experience making you fit to do a work. Also dieses diese Erfahrung befähigt dich, eine Arbeit zu tun und die Arbeit sieht man dann, dass diese Arbeit eine Erfahrung geben wird. And if you break the cycle, und wenn man diesen Zyklus bricht, you fail the test. Und dann wird man den Test verfehlen. So the servants also diese ähm, Knechte sind die gleiche Person wie die Wheat. Ist die gleiche Person wie der Weizen. They're just different symbols of the same person. Es sind nur für unterschiedliche äh, Symbole von der gleichen Person. We have a wheat. Wir haben einen Weizen. We have a servant. Wir haben einen Knecht. And we have a reaper. Und wir haben einen Schnitter. All of these. All diese. Are symbols. Ein, sind ein Symbol. Of a wise virgin. Von einer äh, klugen Jungfrau. Or Oder a faithful priest. Oder einem treuen Priester. And then Und dann you have a symbol of a tear. hat man das Symbol eines Unkrauts. Symbol of a foolish virgin. Und das Symbol einer törichten Jungfrau. An unfaithful Und ein untreuen priest. Priester. All that's been identified here. Alles, was hier aufgezeigt wird, is the second angel ist der zweite Engel and the third angel. und der dritte Engel. Und es ist für uns, um diese Parabeln in diese Parabeln zu distinguieren und zu verstehen, die Symbologie. Und es an uns liegt es, durch diese Gleichnisse durchzugehen und die Symbolik zu verstehen. Now, I don't know why people have an objection to this understanding. Ich weiß jetzt nicht, warum Menschen da sind, die eine, uh, die damit nicht übereinstimmen und da was dagegen Hass haben. When it's not in contradiction to anything we've ever taught before. Wenn es nicht im Gegensatz zu, zu irgendetwas steht, was wir um, vorher gelehrt haben. Except the, the fo except for the following reason. Es sei denn für den folgenden Grund. Because now, denn nun, this parable is being applied, denn dieses Gleichnis wird nun angewandt, as a present day experience, als ein, um, eine Erfahrung von uns heute. 
not an historical phenomena. Und nicht ein historisches Phänomen. So if we were to go also wenn wir gehen müssten to the Millerite history, zu der Milleritengeschichte, we had 9 11, dann hatten wir den 11. Se haben wir den 11. September, Midnight, Midnight Cry, Mitternacht im Mitternachtsruf, and October 22nd, Oktober 22, in the line of the priests, in der Linie von den Priestern, so be the close of probation, wäre wär das das Ende der Gnadenzeit, sorry, this would be April, 44, das wäre äh, April. And it would be 9 for us. Das wäre 11. September für uns. This midpoint Aber dieser Mittelpunkt hier would be here, wäre hier. Because this is the close of probation and this is 9 /11. Und dann, nämlich das ist das Ende der Gnadenzeit und das ist der 11. September. And we'd have these three steps. Dann würden wir diese drei Schritte haben. We understand this to be wir raffia. Wir verstehen, dass dies raffia ist. Or what we call midnight. Oder was wir auch Mitternacht nennen. We know in the parable of the ten virgins. Wir wissen, dass in dem Gleichnis der zehn Jungfrauen. What happens here? Was passiert denn hier? The virgins have slept. Die uh, die uh, Jungfrauen schlafen. At midnight there was a cry made. Um Mitternacht da kam dann der Ruf. And what happens to the virgins? Und äh, was passiert zu den jungen Frauen? There are two groups of virgins. Es, da gibt es zwei Gruppen von jungen Frauen. Running through history. Und sie gehen durch die Geschichte so hindurch. And here at midnight, midnight cry. Und dann hier um Mitternacht und im Mitternachtsruf. This is the wise and the foolish. Dann sind es hier die Weisen und die Törichten. What happens at this point? Was passiert denn an diesem Punkt? They wake up. Sie wachen auf. And they separate. Und sie trennen. The foolish. Die Törichten going to the wicked world below, gehen zu der äh, bösen Unterwelt, to the marketplace to buy oil, zu dem äh, Marktplatz, um Öl zu kaufen. And the wise, und die Weisen, what do they do? was tun sie? They join the procession, sie ähm, haben Teil an der Prozession und sie gehen zu der und sie gehen zu der Eheschließung und die Tür ist geschlossen. Und du weißt, dass die Fools zurückkommen back and try and ent gain entrance but they're not allowed to. Und äh, man weiß, dass die Törichten dann versuchen äh, zurückzukommen und sie versuchen reinzukommen, aber sie, es, ihnen ist es nicht erlaubt. So all I want is to see also alles was ich möchte, dass man the second step, dass am zweiten Schritt you see a distinction between the two groups. dass man einen Unterschied zwischen den zwei Gruppen äh, sieht. And you see a separation. Und man sieht eine ähm, Trennung before the close of probation vor dem Ende der Gnadenzeit. This parable teaches nothing different. Dieses Gleichnis tut nichts anderes unterscheiden. Now coming back to this parable, this, dieses Gleichnis tut nichts anderes Matthew lehren. 25, und wenn wir jetzt zurück zu diesem Gleichnis aus Matthäus 25 kommt, who's given the cry? wer gibt denn diesen Ruf? So the parable won't make that visible. Also dieses Gleichnis sagt uns das nicht. Until you go back into Millerite history. Es sei denn, man geht jetzt zurück zur Millern Geschichte. And you know who gave the cry. Und man weiß nun, wer den, äh, wer den Ruf gab. The Millerites gave the cry. Die Milleriten gaben diesen Ruf. At the same time that they were sleeping. Und zur gleichen Zeit, während sie am Schlafen waren. Sleeping was an experience. Also schlafen war das, die Erfahrung. The cry was the work. Und äh, den Ruf zu geben war die They're symbolizing Werk. the second and the third angel's messages. Und sie symbolisieren den zweiten und die dritte Engelsbotschaft. You go to literal history. Und man geht zur buchstäblichen Geschichte. You know the person's name was Samuel Snow. Und da sieht man äh, eine Person wie Samuel Snow. Then today people come up with some really crazy ideas. Nämlich heute kommen äh, Leute mit wirklich komischen Ideen auf. Which is, which, which I've just told you is erroneous. Wo ich dir, euch gerade gesagt habe, dass sie falsch sind. That they make this third angel. Dass sie diesen dritten Engel. Some elite priest. Um, some eine Elite Priester machen. Who's going to take control of the situation and guide this movement somewhere? Dass uh, diese diese Gruppe dann um, die Kontrolle über die Situation gewinnen und dann uh, die Gruppe die Bewegung leiten. And they want to go back to this history. Und sie wollen zu dieser Geschichte dann zurückgehen. Pick up the man Samuel Snow. Und äh, jemanden dann herausnehmen wie Samuel Snow. And turn him into some person here. Und ihn dann wie eine Person hier dann reinsetzen. Some elite priest. Ein Elite Priester. And to do that. Und das zu tun. 
destroys our prophetic message. Ähm, zerstört unsere prophetische Botschaft. You can't demonstrate that in this parable. Man kann das nicht in diesem Gleichnis da aufzeigen. And you can't demonstrate it in this parable. Und man kann es auch nicht in diesem Gleichnis aufzeigen. The only way you can demonstrate that. Die einzigste Art und Weise, wie man das aufzeigen kann. Is to understand that the Millerites. Ist zu verstehen, dass die Millariten. Was symbolizing the second and the third angel. Die um, zweiten und dritten Engel repräsentiert haben. As We are in this history. Wie wir es in dieser Geschichte tun. And as soon as you can recognize that, und sobald man dies dann auch erkennt, then you know, dann weiß man, that this concept of sequentially running the messages is incorrect. Das ist, ähm, dass dieses Verständnis, dass die Botschaften nur äh, nacheinander kommen können, ähm, inkorrekt ist. In the simplistic fashion that people want to make them. In der einfachen Art und Weise, wie die Leute es um, gerne hätten oder wollen. Now I know that Ellen White says that the angels follow in their order, and they do. Und ich weiß, dass Ellen White sagt, dass die Engel in ihrer freien Folge kommen, und das tun sie auch. But we also have to understand that there is a work of combining that goes on. Wie auch immer, wir müssen auch verstehen, dass es da ein Werk gibt, wo die ähm, Kombinierung vonstatten geht. And that work of combining Und diese Arbeit der Kombinierung is not unique to our dispensation, our reform line. ist äh, nicht nur ähm, ist speziell für unsere äh, Zeitlinie. You can identify it in the Millerite history. Man kann es in der Millaritengeschichte aufzeigen. You can identify it in our history. Man kann es in unserer Geschichte aufzeigen. You can identify it in the history of Christ. Und man kann es auch in der Geschichte von Christus aufzeigen. And those stories are easy to see. Und diese Geschichten sind einfach zu sehen. When you understand. Wenn man versteht. The Samuel Snow. The Samuel Snow is a Millerite. Ein Millerit war. Who gives a loud cry. Der den lauten Ruf gibt. And the parable says all of them were asleep. Und das Gleichnis sagt, sie waren alle am Schlafen. Because the sleeping das, denn das Schlafen is the experience. Ist die Erfahrung. It's not addressing the work that they're doing. Es adressiert nicht die Arbeit, die sie vollbringen. And if you can see this distinction, und wenn man diese, uh, diesen Unterschied erkennen kann, the parables become alive and meaningful dann werden diese Gleichnisse lebendig und sie bedeuten dann auch was. So another issue people have with this parable, und Matthew 13. Ein weiteres Problem, was Menschen mit diesem Gleichnis haben in Matthäus 13. Is when you go to Jesus' explanation of this. Ist, wenn man zu der Erklärung geht, wo Jesus gibt. So in Matthew 13. Also Matthäus 13. Verse 36. Vers 36. Da heißt es, da entließ Jesus die Volksmänner und ging in das Haus und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, er erkläre uns das Gleichnis von Unkraut auf dem Acker. So the disciples don't understand what the parable is. So the disciples, uh, so the Jünger unten wissen nicht, was dieses Gleichnis bedeutet. They ask Jesus and he begins to explain from verse 37. Und dann von Vers 37 an fängt er an zu erklären. Und er antwortete und sprach zu ihnen, der gute Samen seht, ist der Sohn des Menschen. So he identifies in verse 37 that this man is Jesus. Also er sagt im Vers 37 dann, dann dass dieser Mann Jesus ist. It's relatively straightforward. Also es ist ziemlich äh, deutlich hier. Verse 38. Vers 38. Der Acker ist die Welt, der gute Samen sind die Kinder des Reiches und das Unkraut aber sind die Kinder des Bösen. He says that the seed er sagt, dass der Same Are human beings. Uh, menschliche Wesen sind. Their children. Sind Kinder. Children of God, children of Satan. Kinder von Gott und Kinder von Satan. So I want us to think about that. Ich möchte, dass wir darüber nachdenken. That the human beings. Dass diese uh, menschlichen Wesen. And one of them, one group. Dass sie menschliche Wesen sind und eine Gruppe davon. Are the children of the kingdom of God. Sind uh, uh, eine sind die Kinder der Gottes. And another group are the children of the kingdom of Satan. Und die andere Gruppe sind die Kinder von dem Königreich. Oh, uh, sind die Kinder von Satan. What does it mean if you're part of the kingdom of Satan? Was da bedeutet es, dass man Teil ist von dem Königreich Satans? Let me read a passage from Steps to Christ. Lass mich euch ein uh, Zitat lesen von Schritte zu Jesus oder der Weg zu Christus. Wo 
Verse. So we're in chapter 5. So in Kapitel 5. Page 47, Paragraph 1. Um, uh, da ist es Seite 47, Paragraph 1 im Englischen. We'll read up to there. Okay. You want me to translate? Mm -hmm. uh, viele Fragen. Wie kann ich uh, Übergabe, wie kann ich mich selbst Gott übergeben? Um, dein Wunsch, dich die ihm selber zu übergeben, um, du wünschst es dir, dich, dass du ihn übergibst, aber du bist schwach in moralischer Kraft und du bist ein Sklave zu um, uh, doubt, um, Zweifel. Uh, uh, yeah. Du bist ein Sklave des, uh, des Unglaubens, des Zweifels, welcher deine um, Taten in, und deine Sünden im Leben uh, kontrolliert. So it talks about slavery. Also hier handelt es über, dass man ein Sklave ist. And it says that this person Und es sagt, dass diese Person is inquiring, asking the question, ist, dass sie nachfragt oder ja, sagt, how does he give himself to God? Wie kann ich mich selber Gott übergeben? Says, how do I surrender myself to God? Wie übergebe ich mich selbst Gott? Which essentially saying, how do I make myself a slave to God? Uh, was essentiell dann eigentlich sagt, wie mache ich mich selbst ein Sklave Gottes? Says this person is weak in moral power. Es sagt hier, dass diese Person schwach in moralischer Kraft ist. And it says he's in slavery to doubt. Und es sagt, dass es ein Sklave des Zweifels ist. Controlled by the habits of sin. Um, kontrolliert durch die Gewohnheit der Sünde. So he's a slave to doubt. Also er ist ein Sklave des um, Zweifels. Have we heard of the concept of personification? Haben wir schon mal dieses Konzept der Personifikation gehört? So when you take an inanimate object. Das ist, wenn man uh, ein Objekt nimmt. And give it human characteristics. Und es uh, uh, menschliche Charakter. Charaktereigenschaften gibt. Doubt Zweifel is a concept, an idea. ist ein Konzept, eine Idee. Means unbelief. Es bedeutet Unglaube. But here Ellen White is turning this thing into a person. Aber hier nimmt Ellen White und macht daraus einen Menschen. It's making doubt or unbelief and personifying it. Und sie nimmt diesen Zweifel und personifiziert ihn. So you are a slave. Und sie sagt, du bist ein Sklave. To this person. Zu dieser Person hier. A person who says to you. Eine Person, die zu dir sagt. I don't want you to believe. Ich möchte nicht, dass du glaubst. Now, what do you think he doesn't want you to believe? Also, was denkst du denn, was er nicht möchte, dass du glaubst? The question that you're asking. Die, que die Frage ist, die du fragst. Is you want to surrender to God? Du möchtest dich Gott hingeben. You want to give yourself to Him. Du möchtest ihm selbst dir übergeben. But you're weak. Aber du bist schwach. And you're controlled. Und du bist kontrolliert. By your habits of sin. Um, durch die Gewohnheit von deiner Sünde. And you're in slavery to doubt. Und du bist ein Sklave des Zweifels. What is it that you don't believe? Was glaubst du denn nicht? You don't believe du glaubst nicht, that you could ever get out of this situation. Dass du jemals aus dieser Situation herauskommen könnt. So you're a slave. Also bist du ein Sklave. Over here. Hier nun. And I'm saying this doubt. Und ich sage dieser Zweifel hier. Is just another symbol. Ist nur ein weiteres Symbol. Of Satan. Of, von Satan. So you're a slave of Satan. Also bist du ein Sklave Satans. Because there are two kingdoms in this. Universe, kingdom denn, of God, kingdom of Satan. Denn es gibt nur zwei Königreiche in diesem Universum, das Königreich Gottes und Satan. This person, und diese Person, who's a part of the kingdom of Satan, this tear, uh, und dies, uh, der ein Teil des Königreichs Satans ist, welches ein Unkraut ist. It's not some kind of demon possessed being. Dann ist es nicht einfach eine Person, die so dem Dämonen besessen ist. It's a symbol of someone. Es ist ein Symbol von jemanden, who is unconverted der nicht, um, nicht bekehrt ist. And that's all it's a symbol of. Und das ist alles, was es bedeutet, das Symbol zeigt. Someone who's not converted, jemand, der nicht bekehrt ist, who knows about God, der aber Gott von ihm kennt. Because it says here, they're inquiring about God. Das sagt hier, sie fragen nach Gott. They even desire to be part of God's kingdom. Sind sie sogar wünschen sich oder sehen sich danach, ein Teil Gottes Königreichs zu sein. 
Now, if you desire to be part of God's kingdom, also wenn du dich danach sehnst, ein Teil des Königreichs Gottes zu sein, that would mean that you want to be good. Das uh, bedeutet, dass du eigentlich gut sein möchtest. You might even be trying to be good. Du es kann sogar sein, dass du es versuchst, dass du gut bist. This person is. Aber diese Person hier. It says that they make promises. Ist dass sie hier uh, Versprechen eingeht, ist also im nächsten Satz dann. But they break them. Aber sie brechen diese dann. They make pledges. Als sie um, tun ver, ver, nicht Verheißungen, Versprechen machen. But they break them. Uh, oder ja, um, aber sie brechen auch diese wieder. They make resolutions. Resolution, what are they? Like a New Year's resolution. Ah, uh, okay. Sie nehmen sich etwas vor. And it says their resolutions. Und diese Vornehmungen, die sie haben. Never work out. Sie uh, sind auch verlaufen im Sand. So this person. Also diese Person. Is not some immoral, horrible being. Ist nicht eine Person, die total unmoralisch ist und die schlimm ist. It's someone who desires to be a Christian. Es ist jemand, der sich wünscht, ein Christ zu sein. But they're part of the kingdom of Satan. Aber sie sind Teil des Königreichs Satans. Because they're held in slavery to him. Denn sie sind ein Sklave oder er hält sie als Sklave. So these tears. So dieses Unkraut. You can conceptualize. Kann man verstehen? Of people who want to come into the kingdom of God. Sind es äh, Leute, die in das Königreich Gottes hineinkommen möchten? But they're living in this experience. Aber sie leben in dieser Erfahrung. An experience that we would call unconverted. Eine, also die, die wir gelesen haben, es ist eine Erfahrung, die wir nennen würden, die, un, die sind, dass sie unbekehrt sind. Now, when we talk about unconverted, also wenn wir darüber sprechen, unbekehrt zu sein, the opposite of that is converted. Dann ist der, um, der Gegensatz dazu, dass man bekehrt ist. When do you become converted? Wann, wann wird man denn bekehrt? You become converted under the ministration of the first angel. Man bekehrt sich unter der um, dem Dienst des ersten Engels. Under the ministry of the second angel there are three steps. Und One, two, three. Unter dem Dienst des zweiten Engels da gibt es drei Schritte. Eins, zwei, drei. Under the ministry under the first angel there are three steps. Unter der um, unter dem Dienst des ersten Engels es gibt es auch drei Schritte. The first step of the third angel of the first angel der erste schritt des ersten engels is to convict is um, zu überzeugen or to convince same, same thing uh, also zu überzeugen to convince of sin also es uh, überzeugen von der sünde the second der zweite schritt ist is to repent ist dass man bereut connected to repentance um, wenn man das jetzt mit der uh, mit der um, connected to repentance connected to repentance is another word okay, okay. Um, wenn jetzt mit der um, mit der Reue steht noch ein Wort in Verbindung is the word penitence uh, in Deutsch das gleiche auch wieder Reue you saying that's the same yeah. yeah in some languages they're the same but they're not the same word Okay, um, in, in, in manchen Sprachen ist das gleiche Wort, aber es ist nicht das gleiche Wort. They're very closely connected. Sie sind sehr miteinander verbunden. And what separates them Und was sie aber um, auseinanderhält, is the first part of this word. ist der erste Teil dieses Wortes. To re. Uh, also es heißt im Englischen da re. Which means to go back. Was bedeutet, dass man zurückgeht. Do again. Uh, man tut es wieder. I think you have the similar concept. Yeah. Mm -hmm. yeah. And the third step. Und um, der dritte Schritt is pardon. Ist das Vergebung das conviction, penitence and pardon. Also die Überzeugung, dann die Reue und dann das Vergeben. These three steps. Diese drei Schritte. All occur under the ministration of the first angel. Sind alle in dem Dienst des ersten Engels. Once a person has experienced this, wenn eine Person dies erfahren hat, which is called conversion, welches Bekehrung genannt wird, they've gone from the kingdom of Satan, dann sind sie von dem Königreich Satan, to the kingdom of God, zu dem Königreich Gottes gewechselt. But these tears, aber dieses Unkraut hier, never had this experience, hatte niemals diese Erfahrung. They bypassed it. Sie um, gehen das drüber hinweg. 
So even though they have all of these thoughts and these desires, also auch wenn sie all diese Gedanken haben und diese Gefühle haben und Wünsche haben, they remain unconverted. So bleiben sie doch unbekehrt. This person knows about God, he understands about God. Diese Person um, weiß über Gott Bescheid, sie versteht, was es heißt. He even likes God. Er mag sogar Gott. Because he wants to be God's servant. Denn er möchte Gottes Knecht sein, Diener sein. So he understands all of those things. Also versteht all diese Dinge. But he's unchanged. Aber es unverändert. He has a correct understanding of the law. Er hat ein richtiges Verständnis von dem Gesetz. But where is that law? Aber wo ist dieses Gesetz? Let me just do a schematic. Lass mich ein um, Bildchen aufzeigen. A, co a conceptual drawing. Also ein, ein Bild, das das dann zum Verständnis bringt. This is something that we're all familiar with. Das ist alles, wo, um, mit dem wir bereits vertraut sind. Here's you. Hier bist du. And here's this book. Und hier ist dieses Buch. It's opened. Es ist offen. What are you going to do with it? Was machst du nun mit ihm? You're going to eat the book. Man isst das Buch. And where's it going to go? Und wo geht es hin? It's going to go down to this tube. Es geht in um, diesem uh, Rohr hinunter. Into your bowels. In deine uh, Gedärme. From your mouth. Von deinem Mund. Now this. Nun dies is a symbol. Is ein symbol. What is it a symbol of? Wovon ist es denn ein symbol? I'm going to put I'm going to say this is a symbol of another symbol. Also dies ist ein symbol von einem weiteren symbol. Because here, denn hier is your brain. Hier ist äh, dein gehirn. And you have eyes. Und du hast augen. And ears. Und ohren. And you're going to get this message und man nimmt diese Botschaft, this book, dieses Buch, and it's gonna go where? und es geht wohin? It's gonna go into your brain. Es geht in dein uh, Gehirn. We'll call this your mind. Und uh, wir nennen das jetzt mal den Verstand. And we read this und wir haben dies bereits in our Sabbath school class. In der Sabbatschullektion. I'm assuming we all read the same passage from the Desire of Ages. Und ich denke, wir haben alle das gleiche Passage aus dem Leben Jesu gelesen. Ha. Um, just for the camera. Nur für die Kamera. I'll give you the reference. Ja, da gebe ich euch die, um, die Quellenangabe. Is it not in here somewhere? Hier. It's Desire of Ages, page 455, paragraph 3. Es ist uh, das Leben Jesu, 455, so 455, uh, paragraph Paragraph 4. So we all did this in our Sabbath school class. Wir haben das alles in unserer Sabbatschulunterrichtsstunde gemacht. And one of the main things that this passage was teaching us. Und eins dieser Hauptdinge, welches uns diese Passage gelehrt hat, is that when truth comes to a person, dass wenn die Wahrheit zu einer Person kommt, it cannot reside in the mind. Dann kann es darf es nicht nur in dem um, hier oben in dem Intellekt verbleiben. Someone got, a, someone got a German version. Hat jemand eine deutsche Version noch von diesem Papier? In the bold. In dem I've got Fett getrocken. One. I just want to read the first sentence. Da möchte ich nur den ersten Satz lesen. Begins the perception and appreciation of truth. Da ist es die Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und zu wertzuschätzen. You all to just to end the sentence. Okay, so, erkl uh, yeah. okay. Um, so erklärte Jesus hängt weniger von Verstand als vielmehr vom Herzen ab. So it depends less upon the mind than upon the heart. So es tut weniger vom Verstand abhängen als vom Herzen. There's, there's much in this passage that we don't have time to go into. Da gibt es so viel in dieser Passage, wo wir leider nicht die Zeit haben, das zu behandeln. But what it begins to open up to us. Aber was es beginnt jetzt uns zu öffnen. Is that when truth comes to a person. Dass wenn die Wahrheit zu einer Person kommt. It first comes to the mind. Dann kommt es erst zum Verstand. As it does to the mouth. Um, wie es auch zum Mund kommt. Now this is only a concept, remember. Und das uh, versteht es nur ein Konzept hier. It goes from your brain Und es geht von dem, uh, to your heart. Zum Herz. 
So it's going to have this distinction, this distinction between the mind and the heart. Also da gibt es diesen Unterschied zwischen dem Verstand und dem Herzen. So here's this law. Also hier ist dann jetzt dieses uh, Gesetz. Which is in your mind. Welches im uh, Verstand ist. And will it do you any good there? Und uh, es wird dir da nichts Gutes tun da oben. No. Nein. Because you can have the law in your mind. Denn man kann, kann das Gesetz in seinem um, Verstand haben. And you'll still be lost. Und man wird immer noch verloren gehen. Because we all know what the new covenant experience that God wants us to have. Denn wir wissen alle, uh, dass der neue Bund diese Erfahrung. Wir wissen alle diesen neuen Bund diese Erfahrung, die Gott möchte, dass wir haben. Hebrews chapter 8, Jeremiah chapter 31. Uh, Hebräer Kapitel 10 und uh, Jeremia Kapitel 33. Jeremiah 31. Kann nicht in deinem, uh, nur in deinem Verstand verweilen. Where must it go? Wo muss es denn hin? It must go into your heart. Es muss in dein Herz hinein. How does it get there? Wie kommt es denn dahin? It must travel down this tube. Es muss diese, diesen, dieses Rohr so hinuntergehen. Just like when you eat, it must go down this your food pipe into your bowels. Genauso wie wenn, wenn man, man isst, dann muss es so runtergehen die Speisere in deine Gedärme. This is what this imagery has always been teaching us. Das ist was dieses Bild uns immer erklär, äh, aufgezeigt hat. Now what we're doing is we're making an application of that. Jetzt machen wir darauf eine Anwendung hin. For everybody. Jeder. Does this book enter into their heart? Um, geht dieses Buch in ihr Herz? It does not. Nein. What prevents it from doing that? Was um, stört dies oder hindert es denn, dass es da so runtergeht? Let's go to Jeremiah. Lasst uns zu Jeremia gehen. Chapter 4. Uh, Kapitel 4. The chapter that we've been reading. Das Kapitel, was wir gelesen haben. We're going to see. Und dort werden wir sehen. That there's a blockage here. Dass es da so ein Hinderungsding gibt. That prevents the law. Etwas, was blockiert, dass das Gesetz blockiert. The message. Die Botschaft. The truth. Die Wahrheit. The third angel's message. Die dritte Engelsbotschaft. Entering into our hearts. Um in unser Herz hineinzukommen. Before we read. Bef uh, bevor wir lesen. I want us to see. Da möchte ich, dass wir sehen. That the difference between a wheat and a tear. Dass der Unterschied zwischen einem Weizen und einem Unkraut ist. Is only one small thing. Ist nur ein kleines und kleines Ding. It's where this law resides. Es ist wo verweilt dieses uh, Gesetz. Where this message is. Wo ist diese Botschaft? The message is in your mind. Diese Botschaft ist in deinem Gedanken gut Or in your heart. Oder in deinem Herzen. Because when it's in your heart, denn wenn es in deinem Herzen ist, you become a servant of God. Dann bekommst du ein, äh, wirst du ein Knecht von Gott. And when it's in your mind, und wenn es im, nur im Verstand ist, you become a, you not become, you remain a servant of Satan. Dann verbleibst du ein ähm, Knecht von Satans. If you think this is strange, und wenn ihr denkt, das ist äh, komisch, just apply this concept to the life of John. And Judas. Dann um, tut dieses Konzept einfach nur auf Johannes und Judas mal anwenden und, and you'll see that it was exemplified in those two men. und dann werdet ihr sehen, dass dies ein Beispiel ist oder war, wurde, wurde aufgezeigt in diesen zwei Männern. This man Dieser Mann heard the truth, preached the truth, did miracles about the truth. Um, er hörte die Wahrheit, er, er ließ, er verstand die Wahrheit und tut sogar Wunder über die Wahrheit. And end up killing himself. Und dann uh, tut er sogar uh, sich letztendlich selber töten. And this man, dieser Mann, did the same. Hat genau das gleiche getan. But he was saved. Aber er wurde dann gerettet. And sat on the right hand of the son of God. Und saß an der rechten zur um, Sonne des Gottes. Jeremiah chapter 4 verse 4. Kapitel Jeremia 4 Vers 4. 4 4. 4 4. Doubling. Doppelung. Second angel's message. Zweite Engelsbotschaft. Where do you see that? Wo sieht man das? This history here, 9/11. Sieht man hier in dieser Geschichte, 11. September. Beschneidet euch für den Herrn und beseitigt die Vorhaut eurer Herzen, ihr Männer von Juda und ihr Einwohner von Jerusalem, damit mein Zorn nicht ausbricht wie ein Feuer, das niemand löschen kann, wegen der Bosheit eurer Taten. Now the Bible does this often. Also die Bibel tut dies nun oft. It's now switched. 
Denn uh, jetzt hat sich etwas geändert. From this field being the kingdom of heaven. Von diesem König, äh, von diesem Feld, dass das das Königreich ist. To now being an individual. Und jetzt sagt es, dass es, äh, dass es eine individuelle Person ist. And sometimes people find it difficult to jump from one concept to another and back again. Und manchmal finden es Leute schwierig, dass man von einem Konzept so hin und her springt. No, we need to be able to have our minds strengthened Aber wir müssen unseren Verstand stärken oder gestärkt haben through rigorous Bible study um, um mit ernsten oder richtigen Bibelstudium and continual effort und mit uh, kontinuierlichen um, Effort, also um, ja, Mühe, danke. so that we can talk about a kingdom and an individual interchangeably. So dass wir über ein Königreich und jemanden individuell um, einer nach dem anderen, also so hin und her hopfen können. Without becoming confused. Ohne verwirrt zu werden. So that's what we're going to do. Das ist, was wir tun werden. We see we've switched from this field, wir haben, being, a, wir being haben, the kingdom of heaven, a church, to the heart of an individual. Wir haben gesehen, dass es da jetzt einen Wechsel gibt, nämlich von diesem Feld, dass es das Königreich Gottes ist, dass es jetzt das Herz eines Individuellen ist. So when it speaks about breaking up the fallow ground, so wenn es jetzt darüber spricht, den um, benachrichten, bena vernachlässigten Grund aufzubrechen, with this plow, mit diesem um, Messer, mit diesem Pflug, now this plow becomes what? Nun wird der Pflug was? Becomes a knife, wird so ein Messer, which is going to cut away something. Das jetzt etwas wegschneiden wird. Verse 3 it's thorns. Vers 3 sind es Dornen. Verse 4 it's what? Im Vers 4 ist es was? The foreskin of your heart. Ist die Vorhaut des Herzens. So you can see. Also kann man sehen. That all this imagery here. Das das gleiche Bild hier. Is the imagery of a heart conversion. Ist eine ein Bild wo das eine Herzensbekehrung stattfindet. Because the first angel's message is the message of conversion. Denn die erste Engelsbotschaft ist eine Botschaft der Bekehrung. And these seeds, Und diese Samen, who belong to the kingdom, sorry, belong to the king, die zu dem König gehören, are these seeds, or these people who have had this heart conversion. Sind diese uh, Samen oder sind diese Menschen, die eine Herzensumkehrung hatten? But there are unconverted people who join this movement. Aber das sind unbekehrte Menschen, die in die Bewegung hineinkommen. And as they go through the second angel, und während sie durch den ersten Engel hindurchgehen, you begin to see the distinguishing features between them. Wenn sie durch den zweiten Engel Entschuldigung hindurchgehen, dann sieht man diese Unterschiede, die dann anfangen, man, die man merkt, die da sind. There's much that we could discuss about this subject. Und man könnte viel über dieses Thema reden. But I want us to think about one point. Aber ich möchte, dass wir über einen Punkt ähm, denk, nachdenken. Because people argue. Denn Menschen argumentieren. You know what? Nur weißt du was? If this is a human being. Wenn das ein Mensch ist. How can the human being go into someone's heart? Wie kann denn jemand ins uh, jemandens Herz reingehen? And know what's going on. Und wissen was uh, da los ist. Can they do that? Können sie das tun? So people say no. Also Menschen sagen nein. And I'll go with that no answer for the moment. Und ich uh, nehme das jetzt mal so auf und gehe das so mit. But I'll ask you a question. Aber ich frage euch eine Frage. These servants. Diese uh, Knechte. Did they ever check the roots? Haben sie jemals die Wurzeln an, ausgecheckt? Were they ever concerned about roots? Uh, haben sie immer sich um die Gru uh, Wurzeln gekümmert? Of course they weren't. Nein, natürlich nicht. The roots die Wurzeln were hidden to them. Uh, waren verborgen. They can't see the root structure. Sie konnten die uh, Wurzelstruktur nicht sehen. They can't see what's going on deep inside the person. Sie konnten nicht sehen, was tief in der Person uh, von abgeht. Because these roots denn diese Wurzeln are the heart of a person, sind das Herz einer Person, where everything stems from. wo alles dann so herauskommt. Also they're considering alles, was sie sich darum kümmern, is the fruit. ist die Frucht. They're not even concerned with heart work. Sie kümmern sich noch nicht mal um das Herzensarbeit. The work of the third angel die Arbeit des dritten Engels ist nur zu distinguish the fruit ist nur danach zu schauen, was die Frucht ist. Not the heart. Nicht das Herz. And then people object to that. Und äh, dann tun die Leute sagen, nein, das ist nicht so. And they say you might make a mistake. Uh, und du sagst, du kann, machst da wahrscheinlich einen Fehler. Because you might not be able to distinguish between green fruit and black fruit. Um, denn du kannst ja nicht so unterscheiden zwischen um, 
you might be able to you might not be able to. Also es kann nämlich sein, dass du nicht äh, möglich ist, dass du zwischen schwarzer und grüner Frucht unterscheiden kannst. The parable does not teach that. Das Gleichnis tut dies nicht lernen. It teaches that they're able to distinguish without fault. Der es, es äh, erklärt und lehrt, dass sie ohne Fehler ähm, unterscheiden können. Now we know, wir wissen, because we've just applied Revelation 10. Denn wir haben gerade erst äh, Offenbarung Kapitel 10 angewandt. Ezekiel 2. Ezekiel 2. We could apply Deuteronomy 18. Und wir können auch das fünfte Buch Mose Kapitel 18 anwenden. Because it's all dealing with. Denn es tut alles davon handeln. A message. Mit einer Botschaft. And what is the message? Und was ist die Botschaft? It's the message of the third angel. Es ist die Botschaft des dritten Engels. It's not dealing. Es handelt nicht von with why you get angry or why you don't get angry warum du zornig wirst und warum oder warum du nicht zornig wirst why you behave in such a way or why you don't behave in such a way warum äh, verhältst du dich in so einer art und weise oder warum verhältst du dich nicht in the, so einer art und weise the only marker that you have die einzigste markierung die man so da jetzt hat is not the motivation why you do something ist nicht die motivation warum man etwas tut all these servants are looking for alles was diese knechte anschauen ist is what message this fruit are exhibiting ist er welche botschaft diese frucht hervorbringt are they exhibiting the third angel's message or some other message um, tun sie die dritte engelsbotschaft herausbringen oder ist es irgendeine andere botschaft and if it's not the third angel und wenn es nicht der dritte engel ist you're a tear. dann bist du ein unkraut the parable teaches that das ist, was das Gleichnis lehrt. It's not dependent es basiert nicht darauf upon the heart. aufgrund des Herzens. It's certainly not dependent upon morality. Und es ganz gewiss basiert nicht darauf auf der Hand der Moral. We know that through many lines of prophecy. Und wir wissen das durch viele Linien der Prophetie. It's all about the message. Es ist, geht alles um die Botschaft. Who believes and teaches the correct message wer glaubt und lehrt die richtige botschaft and every single one of you knows what the message is und jeder einzelne von euch weiß was die botschaft ist because that's why we're here und das ist warum wir hier sind as opposed to being somewhere else um, und und anstelle von irgendwo anders because we've all got eyes and ears denn wir alle haben augen und ohren so what i want us to see was ich möchte dass wir sehen This was just a simple overview of Matthew 13. Das ist ein, ein sehr einfacher um, uh, Überblick über Matthäus 13. It's teaching us und es lehrt uns that the fruit that the third angel is looking for dass die Frucht, wofür der, uh, wonach der dritte Engel sucht is whether or not this person ist, ob diese Person has fruit Frucht hat oder nicht. In, this story, the correct fruit. In dieser Geschichte die richtige Frucht. If they're bearing the correct message. Und ob sie die richtige ähm, Botschaft tragen. And if they're not, Und wenn sie das nicht tun, they're identifiable. Dann, ähm, sind sie, ähm, dann kann man sie aufzeigen. Ich weiß, die Zeit ist vorbei. Ich möchte noch einen Punkt machen. Matthew 13. Matthäus 13. Verse 41. Vers 41. Da heißt es, der Sohn des Menschen wird seine Engel aussandten und sie werden alle Ärgernisse und die Gesetzlosigkeit verüben aus, äh, verüben aus seinem Reich sammeln. Now, after all this symbology, also nach all dieser Symbolik then people want to take these angels, dann wollen Menschen diese Engel nehmen here, hier the reapers, die Schnitter And make them literal angels. Und wollen sie buchstäbliche Engel machen. Because they want to teach. Denn sie wollen lehren. That human beings have no right to do any kind of work of judgment. Dass äh, menschliche Wesen, ähm, sie wollen lernen, dass menschliche Wesen überhaupt keine Arbeit von Gericht ausüben dürfen. Now I ask you, use your common sense. Jetzt möchte ich mal euren Verstand, normalen Verstand ähm, fragen. Do you really have the wisdom? Du, hast du wirklich diese, das Verständnis oder die Weisheit, to know when to shift from literal to symbolic and back and forth? Ähm, um zu wissen, wann man zwischen buchstäblichen und geistlichen so hin und her geht. 
Do you really think that's what God is trying to show us? Ist das uh, was Gott uns zeigen möchte? Do you think real life angels are going to come down and do this work? Uh, denkt ihr wirklich, dass um, wahrhaftige buchstäbliche Engel runterkommen werden und dieses Werk vollbringen werden? The problem is. Das Problem ist. When this passage is being spoken by Jesus. Wenn dieses Gleichnis von Jesus uh, erzählt wurde. What's he talking about? Über was spricht er denn? Is he talking about the second advent? Spricht er über den zweiten Ankommen? At the very end of the world. Das Wiederkommen am am ganzen Ende der Welt. Where literal angels will be doing that work. Uh, wo um, buchstäbliche Leu Engel diese Arbeit tun werden. And the answer is. Und die Antwort ist. Yes. Ja. And if that's all he's teaching. Und wenn das ist was er lehrt. We should all go home. Dann sollten wir alle nach Hause. Because gehen. we have no message. Denn wir haben keine Botschaft. Everything that we're doing here is a waste of time. Alles was wir hier tun ist eine Zeitverschwendung. Because you have no message to give to this church or to the world. Denn wir haben keine Botschaft, die wir dieser Welt, äh, dieser Gemeinde und sogar der Welt geben. If you're wenn, saying all that's being taught is something at the second advent. Wenn wir sagen, dass all das äh, etwas ist, was am Ende der Welt, also ganz am Ende äh, gelehrt oder Because angewendet werden muss. As soon as you start talking about another group of people. Denn sobald man für, auf äh, eine weitere Gruppe spricht oder von einer weiteren Gruppe spricht. Say the world. Ähm, zum Beispiel die Welt. Who are those angels? Wer sind da die Engel? To do that work to the world. Diese Arbeit, die diese Arbeit an den an der Welt verrichtet. You know it's not real life angels. Man weiß, dass es nicht äh, wirkliche buchstäbliche Engel sind. Because it speaks about it in Revelation 14. Denn es spricht darüber in Offenbarung Kapitel 14. You read past verse 12. Also man liest nach Vers 12 weiter. Talks about the reaping work. Da spricht es über dieses Erntewerk. And if you have any idea that that's anything connected to the Sunday law, und wenn du irgendwie ähm, das verbinden kannst, dann siehst du, dass es mit dem Sonntagsgesetz in Verbindung steht. You know that Ellen White says that that third angel is God's people, human beings. Dann weiß man, dass Ellen White beschreibt, dass dieser dritte Engel menschliche ähm, Leute sind. Also so sind you think Menschen. about this: priests, Levites, eleventh hour workers. Also jetzt denkt man darüber nach, das sind nämlich die Priester, die Lev Leviten, die arbeitet der elften Stunde. And then the second advent. Und dann das zweite Wiederkommen. So if this is literal angels, also wenn das hier jetzt die Buchstäblichen sind, and we'd all agree here, und wir haben schon gesagt, dass es hier, that these are symbolic angels, äh, übereingestimmt, dass es hier symbolische Engel we'll skip sind, past the Levites and come to the priests. und dann tun wir die Leviten außer Acht lassen und gehen zu den Priestern. Ask yourself the question. Uh, fragt euch selbst die uh, Frage. Why are people in this movement? Warum sagen Menschen in dieser Bewegung? Trying to suggest. Und sie versuchen vorzuschlagen. That the angels are identified in this verse. Dass die Engel in dieser um, dieser Vers. Are literal angels. Buchstäbliche Engel sind. Based on a false premise. Basiert auf einer falschen Grundlage. That men. Dass Menschen, have got no right to do any kind of work of judgment. Uh, dass Menschen uh, kein Recht dazu haben, irgendeine Art von Form von Gericht Because they can't read the hearts. Denn sie können das Herz ja nicht ansehen. When the parable doesn't even deal with roots. Wenn das uh, Gleichnis noch nicht mal um die Wurzeln uh, handelt. Only deals with messages. Es handelt nur um Botschaften. Ask yourself the question. Fragt euch selbst die Frage. Can you go from literal to symbolic to literal? Kann man von buchstäblich zu symbolisch zu buchstäblich gehen. Of course you cannot. Und natürlich kann man das you nicht. Know that. Und man weiß das. The angels here die Engel hier have to be symbolic müssen symbolisch sein in, this application of the priests. in dieser Anwendung von den Priestern. And if they're symbolic, Und wenn sie symbolisch sind, you have to go to Revelation 14, dann muss man zur Offenbarung Kapitel 14 gehen. Which is the third angel, Und dann sieht man dort den dritten Engel, which is this movement, welches diese Bewegung ist, which drives you to the pl place, welches uh, uns zu dem Punkt bringt, of who these servants are und aufzeigt welche diese äh, Knechte sind. And the only the option you have is that these servants are the third angel as well. Und die einzigste Option, die man hat, ist, dass auch diese Knechte der dritte Engel sind. Someone once said, jemand hat einmal gesagt, you read verses 37 to 42. Äh, ihr lest es, Verse 36 bis 42. And you know what he doesn't mention? Und weißt du, was es nicht erwähnt wird? Which the, what doesn't it mention? Was wird hier nicht erwähnt? It never mentions the servants. Es wird, Read carefully. Es wird nicht mehr die Knechte erwähnt. But the parable itself is full of the servants. Aber das Gleichnis selber ist voll mit den Knechten. In almost every verse. In 
fast jeden Vers. The most important symbol in the parable isn't even mentioned in the interpretation. Und das äh, wichtigste Symbol in der in dem Gleichnis wird in der ähm, in der Erklärung noch nicht mal mehr erwähnt. And someone once said. Und jemand hat mal was gesagt. That's because the servants aren't important. Das ist, weil die Knechte einfach nicht wichtig sind. And my response is, if they're not important, und, es, und wenn ich sage, und ich sage, habe darauf geantwortet, wenn die Knechte nicht why is this parable causing such a shaking in this movement? wichtig sind, dann warum tut dieses Gleichnis so eine Sichtung in dieser Bewegung hervorrufen? Because every person with reasoning power knows that the issue of the servants is the issue. Denn, äh, dann je, denn nämlich jede Person, die ein bisschen Verstand hat, weiß, dass dieses, ähm, dass das äh, Thematik über die Knechte das Problem ist oder die Thematik ist. Either the third angel is already beginning to do his work or he's not. Also entweder fängt der dritte Engel an, seine Arbeit bereits zu tun oder er tut's nicht. And if he's not, und wenn nicht, you have to ask yourself the question, who is those servants a symbol of? Und wenn nicht, dann musst du dir die Frage stellen, wofür stehen die Knechte? I'm saying, Und ich sage, it's a symbol of the priests. Es ist ein Symbol von den Priestern. And the work that they have to do. Und die Arbeit, die sie vollbringen müssen. In the history of the second angel. In der Geschichte oder in der in der Abfolge des zweiten Engels. Because inspiration is teaching us. Denn die Inspiration sagt uns, if you don't combine the messages, dass wenn man die um, Botschaften nicht miteinander kombiniert, you destroy them. dass du sie zerstörst. Let's pray. Lass uns beten. Heavenly Father, Himmlischer Vater, we want to give you praise and thanks for your goodness. wir möchten dich preisen und loben für, äh, und für deine Güte danken. Help us to continue to honor you. Helf uns, dich weiter zu verehren. Help us to understand Help us to verstehen the work of development, die Arbeit der Entwicklung, the work of demonstration, die Arbeit der Demonstration, and the work of harvesting, und die Arbeit der Ernte. As we considered the parable of Matthew 13, während wir das uh, Gleichnis von Matthäus 13 angeschaut haben. To this end we pray. Und uh, das beten wir. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen.